ವಾಚನೆ ನಾಲ್ಕು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚಿಸುವ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಳೆಯಿರಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತ ರಚಿಸಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚಿಸುವುದು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋಣ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಕೇಳಿಯರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಇಳಿಬೇಕಾಗ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಎಳೆಯೋನು ಅದರ ತ್ರಿಜ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೈವಾರವನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋನು ಸೊ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಒ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋಣ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಳಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿತೀನಿ ಸೊ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆಯ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶ ಕೇಳಿ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಇದು ಒ ಎ ತ್ರಿಜ್ಯ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ತ್ರಿಜ್ಯದ ನಡಬಾರಕ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೋನ ಮಾಪಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕೋನ ಮಾಪಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೋನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಇನ್ನು ಈ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕೆಸರ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಒ ಬಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸೇನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೇಳಿ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನಾನು ಎ ಒಂದು ಎ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶ
ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೌಂಸ ಇನ್ನು ಈ ಕೌಂಸಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಎದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೇಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಈ ತ್ರಿಜ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಾಯನ ಕೋನ ಲಂಬ ಕೋನವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಕೇಳಿವನು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಕೇಳಿಯುವಾಗ ನಾನು ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಳಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೇಳಿಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ಅನುಕೂಲ ಆದಷ್ಟು ತ್ರಿಜ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಕೌಂಸ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಧಿಸೋಣ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಇದೆಷ್ಟಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ನೈಲಾಂಗ್ ಕೌಂಸ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಕೌಂಸ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸೇರಿಸೋಣ ಬೀದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಿ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲದ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಸೊ ಸೇರಿಸಷ್ಟ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಳಗೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೇಳಿದರು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತ್ರಿಜಗಳ ನಿರ್ಮಿಕೋಣ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸ್ಪರ್ಶಕ ತೆಗಿರಿ ತ್ರಿಜಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕನೇ ಬಟ್ ಏ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತ್ರಿಜಗಳ ನೀವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಜ್ಜಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕೋನ ಮಪ್ಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಉಂಟಾದ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೋನ ಮಪ್ಪಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಇದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕದಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕ ತಕ್ಕ ಕೋನ ಅನಿಸ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು ನೂರ ಹತ್ತು ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಯದ ಸೊ ಅಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಗಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದೈತಿ ಬಟ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ತ್ರಿಜ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಂಬ ಕೋನ ಇರ್ತಾವೆ ಇವೆರಡು ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳ ಮತ್ತು ಮೂರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆದರೆ ಇವು ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೂರ ಎಂಬತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆಗ್ತೈತಿ ಈಗ ಇವೆರಡು ಕೋನಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಪೂರಕ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಈ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಜಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿಡಿಯೋ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ನಮಗೆ
सो एरने प्रश्न सेंटीमीटर त्रिज्य वृत्त रचि त्रिज्यगण यून को नूरा इपत् डिग्री इवते वृत्त के वो जो स्पर्शक नड़ीदार प्रश्ने प्रश्न ऐन व्यत्यास अंत को इग्री अंत को नूरा इपत् डिग्री को इष्ट व्यत्यास त्रिजनाक सेंटीमीटर आमले त्रिजगण यून को नूरा इपत् डिग्री इवते वृत्त के वो जो स्पर्श के ना त्रिजगण यून को नूरा डिग्री तक बदली नूरा इपत् डिग्री तक सो अद रीति अंत ना कलियो हाँ प्रश्न ऐन दत्तांश अंत को त्रिज नाक सेंटीमीट्र आमले नोन नूरा इपत् डिग्री को सोई दत्तांश बचने ना नाक सेंटीमीट्र त्रिज बड़ी मोदल वृत्ता रचने मोदल ना नाक सेंटीमीट्र त्रिज से नाक सो नाक सेंटीमीट्र त्रिज बड़ी वृत्ता तक नम वृत्त कंप्लीट आई वृत्त केंद्रक इन वृत्तलू ना एर त्रिज एड़ी आर त्रिज हेगी अड़बार नूरा इपत् डिग्री रीति मा वो त्रिजन एलू नान त्रिजन स्वल बेस्ता आमेल इन त्रिजन नान कौन मापक तक आोन मापक त्रिजगण कौन एस्टिबे नूरा इपत् डिग्री हाँ नूरा इपत् डिग्री से हत इपत् नल्वत नूर नूर हत नूर इपत् इला नूर इपत् इला सो इन कूड़ा नान सी बड़ी इन नान रीति ऐन त्रिज नड़वन कोण नूरा इपत् डिग्री तेजक इन स्पर्श स्पर्श बिंदु पी अंत स्पर्श बिंदु क्यू अंत सो ओ पी ओ क्यू एर त्रिज त्रिज नड़वन कोण नूरा इपत् डिग्री आगे इन त्रिज अंत्य बिंदु नान स्पर्शक तगी तेन सो मोदल के पी बिंदु रचने नमक अनुकूल आदज तक अर्ध वृत्त कौंस अंदे नूरा एबत् डिग्री कोण रचने नूरा एबत् डिग्री कोण रचने नूरा एबत् डिग्री कोण अर्धसुण सो यी अर्धसुण अर्ध वृत्त व्यस अस्ट इच्छे मू कौंस मोदल कौंस छेदू छेदक बिंदु छेदस्तल आ छेदक बिंदु सी बड़स नमक बे मोदल स्पर्शक सेरस सो इन स्पर्शक इन इन स्पर्शक तेन सो इन स्पर्शक नान स्वल नोड़ी स्वल स्थलवकाश कड़मे सुलभवा तेबूद नोड़ी या तेनप अनुकूल त्रिज तक नूरा एबत् डिग्री कोण रचने अथवा अर्ध वृत्त कौंस रचने इन अर्ध वृत्त कौंस व्यस इष्ट त्रिज तक कौंस अदू नोड़ी आ छेदक बिंदु ना क्यूदे सेरस क्यू बिंदु सेरस
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುಳಿಲಂತೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮುಗದದ ನಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಇವಾಗ್ಯಾವ ಬಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಇದೇ ರಚನೆ ಇದೇ ಈ ರೀತಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಮಾತು ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೀವಿ ಇವೆರಡು ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಇದು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇವೆರಡು ಕೋನಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳ ಕೋನ ಪೂರಕ ಇರ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರಕ ಇರ್ತಾವೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಅನ್ಸು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅರವತ್ತಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಇವೆರಡು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜದ ನಾಲ್ಕು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೂರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನನೂ ಪಡೆದೀವಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯೂ ಮಾಡೀವಿ ಓಕೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ತತಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ರಚನೆಯ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡು ಬದಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸದೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೆಂಗೆ ಇವೆರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೂಡಿಸಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವು ಪರಿಪೂರಕದವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರಕದವು ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂ ಅರವತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಈಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸೀನಿ ಸೊ ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕ ಅಥವಾ ಸರಳ ಕೋನ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು